Hôpital de Moroni sur l'île de la Grande Comore. C'est là que ce professeur de sport a trouvé refuge. Bras et pieds cassés, il a dû fuir son île d'Anjouan après avoir été roué de coups, victime du régime du colonel Bacar. Ils m'ont fouetté sur le dos et j'ai eu chaud, j'ai voulu tourner. Et une fois tourné, j'ai voulu protéger ma tête. Là, j'ai paré les, les, quoi, la, les, coups. les coups et ils m'ont cassé les deux cubituisses, les trois os, os longs de la main et le pied. Comme lui, des dizaines d'habitants d'Anjouan ont fui cette île des Comores qui a fait sécession. La plupart condamnent les exactions du régime en place. Ils ont pris euh, nos frères en otage. Donc nous voulons un débarquement. Parce qu'en juin, vraiment, c'est très difficile pour rester en juin. Donc je suis venu ici à cause de la souffrance. Je suis venu ici pour, euh, pour, pour, pour chercher d'autres vies. La vie d'un juin, c'est très difficile. Sur la place de la mairie, la question d'une intervention militaire agite les palabres. Les sages auraient préféré une solution pacifique. Moi, j'aurais préféré les dialogues de la bouche que les dialogues des armes. Parce qu'il y aura des victimes. Sur les côtes de la capitale comorienne, première victime de cette crise, un ravitailleur pétrolier a été détruit par un incendie. Il devait approvisionner les militaires comoriens.